Bir gün sizce mediasiya mövzusunda bildiklerimi danışmak istedim. Mediasiya İnstitutu Azərbaycanda yaranmış yeni institutdur. Baxmayaraq ki, mediasiyanın özünün tarixi çok kadın dövrlere rast gelir. Hatta ben bu yaxınlarda oxumuştum ki, bir müellif bildirmişdi ki, ne vaxt ki insanlıq yarandığı vaxt olub, həmin vaxtdan artıq mübahiseler de mövcud olub, demek ki mediasiya da olub. Media ise özü mediation sözünden götürür ve vasitetçilik demektir. Media ise mahiyyeti de ondan ibarettir ki, o ıı, yaranmış mübahiseleri üçüncü tərəf, yəni iş üzrə heç bir ıı, marağı olmayan bir tərəf həll etsin. Media ise Şumerlerin dövründən də gəlib çıxıb, Roma, Yunan tarixindən də biz daim media ise ilə məşğul olan insanlar barəsində məlumatlar görmüşük ve en esası bak indi müasir medyasyanın formalaşması 20-ci əsrin artıq ortalarında ilk dəfə Abuşda yaranır ve sonra Anglo-Saxon ülkeleri olan İngiltere ve Avstriyada Avstraliyada ve sonradan artıq bütün Avropaya yayılır medyasya ve medyasyanın da esas yaranma səbəbi, vüsusat alma səbəbi ondan ibarət idi ki, insanlar arasında çoxlu xırda mübahiseler var idi ve bu da məhkəmeleri Artık derecede yüklüyordu ve necesi bundan xilas olmaq lazım idi. Ona göre Amerika'da belə bir karara geldiler ki, mübahiselerin alternatif hülli yolu tapsınlar ve bu mediasiya idi. Ve Amerika'da bu öz uğurlu neticesini gösterdi. Təsavvür edin, mübahiselerin 85% mediasiyanın hülli olunurdu, onların da 95% icra olunurdu ve mahkamelerin yükü olduqca azaldı. Ve sonradan artık bütün dünya mediasiyaya üstünlük vermeye başladı ve artık tek mesela şimdi ben danışacağım bizde medyasyada konkret mübahiseler hale olur ama dünyanın ekser ülkelerinde hatta cinayet meselelerinde böyle medyasyaya müracaat edirlər. Bizim ülkeye geldiğinde ise medyasya tesadüf edin ben 2003-cü, 2004-cü, 2007-ci illerde hətta Azərbaycanda mediasiya ile bağlı keçirilen təlimler barısında məlumatlıyam. Hələ o vaxtdan biz mediasiya ile bağlı ə, söhbətleri, müzakirəleri eşitirdik. Amma mediasiya institutu o zaman artıq formalaşdı ki, 2019-cu ilde mediasiya hakkında qanun qəbul olundu və onun güvəyə minmə vaxtı 2021-ci ilin iyulun birinə təsadüf etdi. Baxmayaraq ki, 2009-cu ilde qanun qəbul olunanda danışılmışdı ki, 2020-ci il iyulun birində güvəyə minəcək. Sadəcə mediasiya ə, institutunun özünün formalaşması ə, bir neçə ayda sürdü. Gah dediler, iyulun birinde güvveyim edecek, gah dediler, 20. ilin yanlarında güvveyim edecek. Böyle uzattılar ve bu institut iyulun artıq biri 2021. ilde tam qanunu güvveyim indi ve bütün qanun vericiliğe değişiklik oldu. Mediasiyanın məcburiliği meselesi ortaya çıxdı ve artıq iyul ayının birinden biz bir çox işlerde mediasiya institutuna gedirik. Bizim mediasiya hakkında kanununda da artık gösterilir ki, mediasiyaya biz ne zaman müraciət edə bilərik? Ancaq konkret mübahiselerde bu ait aile münasibetlerinde yaranan mübahiseler üzere biz mediasiyaya müraciət edirik. Əmək mübahiselerinde, komersiyel mübahiselerinde bunlar məcbur idi. Və inzibati mübahiselerin, bəzi inzibati meselelerde biz mediasiyaya müraciət edə bilərik. Məcburiliyi hələ qüvvəyə minirik. Ama diğer üç meseleyle bağlı biz bir başa mahkemeye gidebilmirik. Mahkeme dərhal bizim işlerimizi dayandıracak. Ve mediasiyanın kararı olmadığına göre, mektubu, geydi olmadığına göre bizim işi geri kaytaracak. Ona göre biz məcburuq mediasiyaya gitmeye. Ve artık yolun birinden bugüne kadar mediasiya institutu Azərbaycanda işleyir. Ve işleyir de ve büyük de artık biz problemlerle yüzleşmeye başlamışıq. Problemler neden ibarətdir? İndi mən problemlerin tam seslendirilene kadar esas bildirim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda mediasiyalar, mediatorlar kimlerdir ve onlar ne edirlər? Mediatorlar... Bizdə qanunda koyulmuş şartları belədir ki, 25 yaşına çatmış şəxslər 
mediator ola bilərlər. Bunun üçün 3 üç illik iştaj lazımdır, sertifikatları lazımdır ki, onlar mediatorluq kurslarından keçiblər. Əslində, bu qanunun qoyduğu şərtdir, lakin bütün dünyada da və təcrübələr də onu göstərir ki, mediatorlar adətən cəmiyyətdə seçilmiş şəxslər, insanların etibar etdiyi, etibar qazandığı şəxslər olurlar mediatorlar və nisbətən artıq oturuşmuş insanlar, hansı ki mütləq mübahisələri həl edə biləcək insanlar olmalıdır. Mediatorlar, məsəl üçün, mən oxuyuram bəzən, abuş təcrübəsində oxuyuram, yazırlar ki, mediator, bir təşkilatın mediatoru sadəcə sendvikiyə, məsələn, insanların, məhkəmələrinin həll etmədiyi işi belə rahatçılıqla həll edir. Bu, onun təcrübəsindən və ona edilmiş etimatdan irəli gəlir ki, mediator artıq mübahisəni çox rahatçılıqla həll edə bilər, təcrübəsi bunu göstərir. Amma bizim, bizdə bu dəqiqə, bizdə əsas problemlər odur ki, mediatorlar, bu yeni institut olduğuna görə mediatorlar özləri də, belə deyim də, çaşbaş qalırlar, yeni institutdur, heç kəs-heç kəsi həllə tanımır, cavan insanlar, Bu, yaxşıdır, mən demirəm, yaşlı insanlar olsun, amma cavan insanlardır və bilmirəm, yəni bu mübahisələrinin həlli ilə bağlı heç bir təcrübələri tutaq ki, yoxdur və özü də bizim qanunvericiliyi, ümumiyyətlə, dünyada da belədir ki, mediatorın məhz hüquqşünaz və yaxud da vəkil olduğu kimi bir imperativ norma qoymayıb. İstənilən şəxs mediator ola bilər, tək ki, o səlis danışsın öz fikrini səlis ifadə edə bilsin və mübahisəni barışıqla həll edə bilsin. Yəni, vacib deyil sənin hansı biliklərin olsun. Mediasiya prosesi zətən odur ki, mediator sadəcə oturur və tərəflərin mübahisələrini dinləyir və onlara təklif edir ki, gəlin danışıq yolu ilə bu məsələni həll eləyək. Yəni, hər iki tərəfin fikri nədirsə, ortaq bir məxrəcə gəlməyə kömək eləyir. Yəni, mediator əslində ona qanunda budur, bu olmalıdır, bax, sənin hüququn budur, sənin hüququn budur kimi məsləhətlər vermir. Sadəcə icazə verir ki, tərəflər öz mübahisələrini danışıq yolu ilə həll etsinlər. Mediasiyanın mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, insanlara imkan verir ki, onlar öz fikirlərini danışıqla bildirsinlər, səsləndirsinlər və hər iki tərəf müzakirə edib ortaq bir məxrəcə gəlsinlər. Məhkəmələrdən fərqi də mediasiyanın əslində odur. Məhkəmə və mediasiya deyəndə ən böyük fərq ondan ibarətdir ki, məhkəmədə iki tərəf olur, udan və uduzan tərəf olur. Amma mediasiyada udan və uduzan tərəf olmur. Yəni, onlar hər ikisi özünə, belə deyim də, özünü razı salan bir mövqeydə çıxış edirlər və ortaq məxrəcədə helə gəlirlər. Məhkəmənin, məsəl üçün, qərarı çıxandan sonra, nə bilim, qətnamə çıxandan sonra bir tərəf həmişə narazı qala bilir. Apeliyasiya şikayəti verir, kasasiya şikayəti verir, özünü uduzan tərəf kimi hiss edir. Amma mediasiyanın üstünlüyü ondan ib Məsələn, dünyada da belədir ki, orada sən kiminsə uduzan tərəf olduğunu düşünə bilmərsən. Çünki özləri razılığa gəliblər, özləri bir saziş imzalayıblar və fikirləşiblər ki, hə, bizim aramızdakı mübahisə belə həll olunsa daha yaxşı olar. Mediatorla vəkillərin də fərqi ondan ibarətdir ki, mediatorın tərəflərə və mübahisəyə heç bir maraqı olmur. Ona görə tam obyektiv bir mövqə sərgiləyir. Zatən qanunvericilikdə də bu mediator üçün xüsusi bir şərtdir ki, onun heç bir maraqı olmamalıdır. Tərəflərin bərabərliyini təmin etməlidir, konfidensiyallığını təmin etməlidir. Amma vəkillərdə belə deyil, vəkil mütləq bir tərəfin maraqlarını təqdim edir. Ona görə də mediatorla vəkilin fərqi bu hissədə var. Bizim, məsəl üçün, bizdə əksəriyyət mediatorları mən müşahidə edirəm. Onlar həm də vəkillərdir, hüquqşünaslardır, psixologlardır. Düzdür, mən özüm bir sıra müsahibələrimdə fikirləşirdim ki, hətta bunu səsləndirmişəm ki, mediatorların hüquqşünas olması daha önəmlidir. Çünki qanunvericiliyi daha yaxşı bilirlər və tərəflərə qanunvericiliyi təqdim edə bilərlər ki, qanunvericilikdə nədir. Amma Mediasiyanın mahiyyəti əslində bu deyil. Düzdə, bizdə Azərbaycanda bir az başqa biz başqa cür yanaşırıq. Amma mediasiyanın mahiyyəti bu olmasa da, bizdə mediasiya başqa formada təqdim edilir. Məsəl üçün, tərəflər tutaq ki, əmlak bölgüsü ilə bağlı müraciət edirlər. Əlbəttə, onlar istəyəcəklər ki, orada onların bərabərliyi təmin edilsin. Yəni, bir tərəfə az, bir tərəfə çox əmlak düşməsin. Ona görə o hissədə hesab edirdim ki, düşünürəm ki, mediatorın hüquqşünas olması daha yaxşıydı, amma 
Əslində, dünya üzrə isə bu önəmli deyilmiş. Mediatorun hüquqşunas yox, adi vətəndaş da olması kifayət edir. Tək ki, mübahisələr həll olunsun və mübahisəni də tərəflər məhz istədiyi kimi həll etməlidirlər. Yəni, mediator sadəcə mübahisənin mediasiya da həll edilməsini təmin edir. Və gələk bu dəqiqə bizim üzləşdiyimiz əsas problemlər nədən ibarətdir? Mediasiya, biz mediasiyaya ona görə ümitlə bu institutun işləməsini ümitlə gözləyirdik ki, düşünürdük ki, həm məhkəmələrimizin yükü azalacaq, həm bizim vəkillərinin yükü azalacaq və bir çox məsələlər elə mediasiyada öz həllini tapacaq, amma nə baş verdi? Hələli bilmirəm, yeni institutumu və yaxud da qanun vericilə boşluqlar çoxdurumu nədəndirsə, hələ biz bunu müşahidə etmirik, əks biz vəkillərin işi daha da artmağa başlayıb. Bu da səbəb nədir? Biz mediasiyaya müraciət edirik. Mediasiya müraciət etdikdən sonra birincisi qanunvericilik tələb qoyur ki, mütləq tərəflər bir-birlərinə mediasiyaya gəlmək barədə təklif göndərməlidirlər. Və bu təklifdə necə olur? Biz təklifdə mütləq hansı bir mediasiya mediatoru seçməliyik və həmin mediator mediatorın bizim mübahisəni həll etməsi üçün o təklifi qarşı tərəfə göndərməliyik. Təsəvvür edin, bunun üçün tərəfin əlbəttə ki, vaxtı gedir, belə deyim, pulu gedir və bir özünü mediator seçir. Tərəfə həmin mediatorla bağlı təklifini göndərir və bu 10 gün müddətində olmalıdır. Biz oturub 10 gün gözləyirik ki, mediator məsələn həll edə bilsinmi və yaxud da bilmədimi, nə baş verdi. Əgər qarşı tərəfdən təsəvvür edin, səs soraq çıxmırsa, o geri dönüş etmirsə və yaxud da razı deyilsə, imtina edirsə, biz artıq məcburuq ki, İndiki proses onu göstərir ki, biz mediasiya şurasını müraciət edirik və başa salırıq ki, artıq bizim özümüzün təklif etdiyi mediatorunun bizim mübahisəmizin həlli mümkün deyil və mediasiya şurası yenə 10 gün içində bizə yeni mediator təklif edir və biz oturub həmin mediatorında növbəti 5 günlük gözləyirik ki, o bizə hə, yox, disin görə bizim mübahisəni həll edə bilirmi, yoxsa yox. Şəxsən mənim öz praktikamda bunun mümkün olduğunu hələ az görürəm. Mediasiya bizim hələ də mediasiya ilə bağlı insanların təfəkkürü dəyişmədiyinə görə, hələ dərk etmədiklərinə görə ki, bu normaldır, bu yeni institutdur. Hələ də problemlərimizin çox, mediasiya hələli bizim üçün formallıq kəsb edir. Yəni, insanlar mediasiyaya ümitlə, yəni oradakı mübahisənin həll edilməsinə baxıb da getmirlər. Formallıq, yəni məhkəməyə gedəcəklər də mediasiyanın imtina sənədi olmalıdır. Bax, buna görə gedirik mediasiyaya. Hələ biz bu formatda çıxış edirik və lab belə də olsa, yenə də vətəndaşın vaxtı və belə deyim də pulu gedir və vaxtı kifayət qədər çox gedir. Təsəvvür edin ki, 10 gün içində əgər bizə mediator tapılmalı idisə və bizim məsələmiz həll edilməli idisə, mənim ən çox üzləşdiyim problem odur ki, bu bir ay çəkir. Məsələn, qanunvericilikdə tutaq ki, müddət göstərilsə də, mediasiya şurasının bu dəqiqə müraciət edənlər həddindən çox olur və sənətlər itir, gözdən yayınır, mediasiya şurası hələ mediatora bizim sənətləri göndərmir və bizim işimiz ləngir. Noyabrın 25-i də qadınlara qarşı şiddətli mübarizə günü idi və ondan sonra da 16 gün artıq bu mövzuda tədbirlər keçirilir və mən də əsas fokuslandım məhz bu məişət sorakılığı qurbanlarının üzləşdiyi o mediasiyadakı problemlərlə bağlı. Birincisi, bizim mediasiya haqqında qanunumuzda həssas qruplar üçün heç bir maddə, heç bir güzəş nəzərdə tutulmayıb tutulmuyub və hətta dövlət rüsumunda belə güzəşlər nəzərdə tutulmuyub mediasiyada. Baxmayaraq ki, bunlar mütləq nəzərdə tutulmalı idi. Belə ki, əgər məişə soraq kılığın qurbanı, qadın, boşanmaq istəyirsə, mediator tərəflərə təklif edir ki, siz gəlməlisiniz və biz danışıq yolu ilə sizin probleminizi həll etməliyik. Təsəvvür edin ki, mənim praktikamda olmuşdu. Qadın əri tərəfindən 
davamlı döyülürdü və biz boşanma üçün mediasiyaya müraciət edəndə mediator israrla qadının iştirakını ə, tələb edirdi ki, o mütləq iştirak etməlidir. Biz danışandan sonra ki, axı qadın qorxur, o əri ilə görüşmək istəmir, onun iştiraki vacib də deyil, zaten etibarlarına özür bir nümayəndəsi var və ondan sonra həm mediator doğrudan da düşündü ki, hə, belə olmaz, yəni ə, o şiddətə məruz qalanla, şiddətə məruz qoyan insanların mediator da tezdən görüşməsi bu nə dərəcədə doğrudur? Ə, yəni, buna heç kəs garantiya da vermiş ki, orada nə baş verəcək? Ona görə hə, biz ə, deməli, o məsələni həll etdik, amma Ama bu mütləq bu problem səslənməlidir ki, bax, məişət sonrakılığı qurbanlarının mediasiya getmək məsələsi birincisi ya aradan götürülməlidir, ya da bu çox rahat, ə, necəsə güzəşli olmalıdır və bu duruma həssas yanaşılmalıdır. Məişət sonrakılığı qurbanının mediasiya getməyi məsələsi dayanmalıdır. Ümumiyyətlə, mediasiyanın indiki dövr üçün, indiki zaman üçün Azərbaycanda ailə məsələlərinin mediasiya verilməsi məcburiliyi aradan qaldırılmalıdır. Əvvəlcə bunu bir könüllü institut kimi formalaşdırmalı idilər, belə düşünürəm, çünki indiki problemlər onu göstərir. Sonradan artıq insanlar istədikdə isə, artıq ehtiyac olduqda isə bu məcburi institutu çevrilməlidir. Məsələn, Təsəvvür edin ki, qadınlar aliment üçün müraciət edirlər. Əvvəllər qadınların aliment üçün müraciət etməyi rahat və əlverişli idi. Məhkəməyə bir ərizə yazırdılar. Məhkəmə ə, çox az bir müddətdə, bir ay içən, içərisində həmin aliment məsələsinə baxırdı. Özə qadınlar, ə, aliment üçün müraciət edən qadınlar dövlət rüsumundan da azad edirlər. Amma indi nə baş verir? Dövlət rüsumu mediasiya üçün müəyyən dövlət rüsumlar var. İlkin mediasiya sesiyası üçün dövlət rüsumu 50 manatdan başlayır. Təsəvvür edin ki, mənim işlədiyim məişə sonraki o qurbanları qucaqlarında uşaqla evdən çıxırlar. Onların nə əyin başları olur, nə gedəcək yerləri olur, nə maddi imkanları yoxdur. Amma uşağı saxlamaq lazımdır və bizim dərhal alimenti ehtiyacımız yaranır. Və nə baş verir? Biz gedirik mediasiyaya və bütün günlərimiz ən azı bir ay biz mediasiyada vaxt itirməklə məşğuluq. O mediatora zəng edirik, bu mediasiya şurasına gedirik, bizim sənətlər nə oldu, dövlət rüsumu necə olacaq və heç bir maddi imkanı olmayan qadın məcburdur ki, mütləq bir əlini manat tapıb o rüsumu ödəsin ki, bu mediasiya məsələsi həll olunsun. Qarşı tərəfdə adətən, yəni bizim üzləşdiyimiz praktikada olan deyirəm, adətən mediasiyada, mediasiyaya cavab vermirlər və maraqlı deyirlər ki, mediasiya da həll olunsun bu problem. Ona görə biz məcburuq ki, əvvəl-axır məhkəməyə gedək. Təsəvvür edin ki, qadın ə, bilmir uşağını qidalandırsın, on, aliment alsın və uşağına baxsın. Bilmir ki, bax, bu ə, problemləri həll etsin, sonra məhkəməyə getsin, məhkəmə ona ə, bir ay içində aliment məsələsini həll etsin və sonradan başlasın aliment istəmək. Bu aliment istəmək, alimentin icrası məsələsi də bir ayrıca problemli mövzudur. Aliment fondu olmadığına görə məişə sonra kəla qurbanlar olan qadınlar, ümumiyyətlə, heç aliment istəyən qadınlar ə, belə, ə, yəni alimentsiz qalırlar. Yəni, bu institut hələ, hələ özü də bir formal ə, xarakter daşıyır. Amma təsəvvür edin ki, həm alimentsiz qalırlar, həm də ə, bir tərəfdən ə, ə pulları yoxdur. Digər tərəfdən də qanunvericilik olaraq xüsusi güzəşlər göstər etmir, həssas yanaşmır. Yəni qadınlar mediasiyaya heç cür ayaqlaşa bilmirlər. Yəni qanunvericilik, tamam, mediasiya haqqında qanun qəbulu bu çox ə, belə deyim, yaxşı bir seçim idi, yaxşı bir institutdur. Yəni dünyada bunu ə, təsdiqi tapılıb, artıq hamı istifadə edir, bizdə olması çox yaxşıdır da. Amma qanun qəbul et, etsələr belə ə, müəyyən qruplar üçün Ə, orada heç bir güzəş nəzərdə tutulmuyub. Nə rüsum barəsində güzəş yoxdur, nə müddət barəsində güzəş yoxdur. Məs- məsələn, ə, kəş ki, düşünürəm, məişət sonraki qurbanları üçün mediasiya olanda müəyyən məsələlərdə, məsələn, ilkin mediasiyada 10 günlük yoxdur, ta ki, 3 günlük müddət edərdilər. Və yaxud da onlar zətən aliment üçün dövlət rüsumundan azaddılar, həm də mediasiya prosesində kəş ki, dövlət rüsumundan azad ola bilərdilər. Məsəl üçün, mənim işlədiyim qadınlar var, öz uşaqlarına aid əşya onları ər evindən götürə bilmirlər və məcburdurlar nə etsinlər. Nə polis deyir mən götürə bilmirəm, nə məhkəmə deyir mən verə bilmirəm. Ona görə nə edirlər? Məcburdurlar mediasiya getməyə. Yenə də onların müddəti gedir, əsəbləri gedir, vaxtı gedir. Ən azı bir aydan sonra biz yenə də uşağın əşyaların alınması üçün təsəvvürünü məhkəməyə gedirik və 
Orada nə baş verir? Yenə də dövlət rüsumları artıb deyənə, onların ideyasına əsasən də dövlətin rüsumu artıb, yəni qadınlar bu hissədə yenə çarəsiz qalırlar. Mediasiya əslində məsələni yüngülləşdirməkdənsə, məişət sonrakılın qurbanları üçün, xüsusilə qadınlar üçün bu hissədə ağırlaşmış bir formadadır. Mənim işlədiyim qadınlar var. Məsələn, bir qadından işləyirəm, o hamilədir və biz mediasiyaya müraciət etmişdir ki, alimiyyət məsələsi və boşanma məsələsini həll edək. Amma hələ də bu məsələni yekunlaşdıra bilmirik ki, biz məhkəməyə yol aça bilək. Və digər bir boşluq mediasiya haqqında qanunda boşluq ondan ibarətdir ki, nigahın pozulması məsələsi birbaşa məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, bunu mediator özü həll edə bilmir. Biz tutaq ki, nigahın uzadılma məsələsinə əslində mediasiya baxır, amma nigahın pozulması məsələsi üçün biz birbaşa məhkəməyə də gedə bilmirik. Mütləq gərək mediasiya mərhələsini keçmək barəsində bir sənət göstərək məhkəməyə. O zaman nə baş verir? Tərəflər mediasiyaya müraciət edirlər ki, biz nigahın pozulmasını istəyirik və mediasiya sənət verir ki, tamam, siz bu məsələ mediasiyada həll edilə bilmir və o sənətlə insanlar məhkəməyə gedirlər. Məhkəmə adətən mübahisələrə baxmalıdır. Təsəvvür edin ki, hər iki tərəf razıdır boşanmağa, amma son yer məhkəmədir. Mən bu yaxınlarda hüquqşunaslarla söhbət etmişdim. Məsəl üçün, belə bir təklif irəli sürmüşdülər ki, əslində, qanunvericili icazə verir ki, əgər nigahda olan şəxs arasında övlad yoxdursa, uşaq yoxdursa, onlar adi qeydiyyat şöbələrində də boşanma üçün müraciət edə bilərlər, nigahın pozulması üçün. Amma bu situasiyada bu məsələ yenə də həll edilmir və mediyas yaxında qanunda bir boşluq yaranır sanki. Yaxşı, əgər mənim aramda mübahisə yoxdursa, hətta mən barışıq sazışı bağlamışam ki, uşaq məndə qalacaq, qarşı tərəf ata tutaq ki, Bilmirəm, 100 manat alimiyyət mi ödəyəcək? Mən bir barışıqa gəlmişəm. Sadəcə bir nigahın pozulmasına mediasiyanın səlahiyyəti olmadığını görə mən tezdən məhkəməyə gedirəmsə, o zaman mediasiyaya nigahın pozulması üçün müraciət etməyə hansı əsas var idi? Qanunvericilikdə bu məsələ də həll olunmur. Yəni, ya kəş ki, bunu da mediasiyaya səlahiyyət kimi verərdilər və yaxud da məhz bu məsələni mediasiyanın səlahiyyətlərindən çıxardardılar. Elə qadınlar, əgər və yaxud da kişilər boşanmaq istəyirlərsə, elə birbaşa həmişəki qayda ilə, əvvəki qayda ilə məhkəməyə müraciət edə bilərdilər ki, biz nigahımıza xitam elə. Boşluqlar əslində çoxdur mediasiya haqqında qanunda və çox olmasın da səbəbi odur ki, belə görürəm ki, yəni yeni institutdur, hələ tam formalaşmayıb. İndi biz digər hüquq şansarına mən danışanda eşitdim ki, artıq təkliflər bazası hazırlanır, qanunvericiliyə bəzi təkliflər olunacaq. Mən ümid edirəm ki, məhz mənim sadaladığım o həssas qruplar üçün də o boşluqlar nəzərə alınacaq və bu institut təkmilləşdirəcəyəz. Əslində, bu institutun təkmilləşməsi önəmlidir, çünki insanlar məhkəmələrdə vaxtlarını itirirlər. Elə mübahisələr var ki, təsəvvür edin, bir ildən çox çəkilir. Mediasiyanın mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, insanların vaxtları getməsin, çox rahatlıqla gəlib öz mübahisələrini çox qısa müddətdə, maksimum 30 gün müddətində mediasiyada həll etsinlər. Və yaxud da əgər onların işləri xüsusilə belə böyük işdirsə, mediasiya onları əlavə 30 gündə verir. Yəni, maksimum, maksimum 2 ay ərzində mübahisə həll olsun. Amma, məsələn, ailə mübahisələrində əmlak bölgüsü var ki, onlar məhkəməyə gedəndə illərlə bu məsələ çəkir və məhkəmədən sonra da icra prosesinə gedirlər. İcra prosesində də bu aylarla, günlərlə vaxt aparır. Mediasiyanın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün bu formallıqlar ləğv edilsin, yəni olmasın. İnsan vətəndaşlar bu süründürməkçilə məruz qalmasın. Elə mediasiyada da bu məsələ həll olmasın. Ona görə düşünürəm ki, getdikcə mediasiyanın əhəmiyyəti insanlara çatdırıldıqca, marifləndirmə prosesləri getdikcə, mediyada mı, televiziyada mı bu məsələlər səsləndirildikcə və insanların mediatorlara inam artdıqca, yəqin ki, bu problemlər həll ediləcək. İnsanlar artıq məhkəməyə yox, mediasiyada problemlərin həll edilməsində nail olacaqlar ki, bu, onlara həm rüsum baxımdan, maddiyyat baxımdan daha ucuz başa gələcək, həm də formallıq baxımdan çox rahat olacaq. Nə odan, nə odan tərəf olmayacaq, əksinə 
yəni danışıqlarla, sülh yolu ilə öz mübahisələrini həll edə biləcəklər. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühid, ifadə adə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronum olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.